，今天是我们的假装吃早点系列啊。我们这边有一个全天卖豆腐脑啊、炸韭菜盒子的店，所以现在是晚上的早饭。然后还点了一家驴肉火烧，也是最近发现的，他们家一那个焖子火烧特别好吃。好了，那我们现在开动吧，开动啦！哎，先准备好我的手套，哎，这个手套很好用，也不漏油，<笑>应该有一个脸罩就好了。啊，应该在围嘴呢。嗯，在整个护目镜。啊，开动吧，先来吃个驴肉火烧啊，焖子火烧，我超喜欢吃这个焖子，就是这种热乎乎的火烧皮儿。然后加上焖子，把那个焖子弄到半软糯的状态。它这个焖子其实有点像，就是那种什么皮冻的感觉。火烧皮特别酥，然后这个焖子就是你一挤，就要出来，然后。黄黄的感觉，我喜欢河间的这种酥皮儿的。对对对，河间的火烧皮特别好吃，就长条的这种，特别糯，真的真的糯。这个驴肉焖子好像是用那个驴皮，还有驴肉汤，然后熬的。特别糯，我觉得这比驴肉火烧都好吃，嗯，而且特别便宜，装装。再来个韭菜盒子，有的地儿也叫了菜饺，看着挺棒，菜还挺美。嗯，一股很浓郁的韭菜味儿，但还是挺酥的。一般是韭菜鸡蛋和粉条，这个好像没有鸡蛋，这个是韭菜和粉条。今天的生日成人话题，你们一般都几点吃早饭？哎，尝尝豆腐脑。我把我们附近的豆腐脑几乎都点遍了，这家算不错的。而且最主要是它全天都卖。他们家属于那种不软不硬，然后是那种我喜欢的那种，就是木耳黄花卤，咸口。然后很贴心的送了小辣椒瓶。嚼一嚼辣椒，我是咸党爱好者，而且是卤党。因为还有一种椒汁豆腐脑，是浇什么酱油啊，什么花生米、啊，然后酱什么辣椒油、醋什么的那种。我喜欢这种稠乎乎的豆腐脑。这个是个油炸糕，但是它瘪了，但是馅儿好像还行。嗯，还行，应该是能看到馅儿的。这还是挺多的，比那个大麻团强多了。这比大麻团实在多了。我们吃那大麻团里头就一小窟窟，这么多馅儿。<笑>这个口感也不错，咬起来还是挺糯的。嗯，这么认识还挺大。白天能买到这种早点，很欣慰了。这个这个是从，反正从早上到晚上都能点得着，是那种黏糯韧带嚼劲儿，口感有点像那个橡皮糖，经过冬天天气凉冻了一下的那种硬硬 Q 的感觉。嗯。哦，我好爱豆腐脑。我有个问题。嗯。在家家附近，豆腐脑都卖多少钱一碗？对，卖多少钱一碗？我记得小时候吃豆腐脑一块五。啊。然后现在基本上就五块六块。嗯。啊，也有四块的
，有那种就路边的，或者是租的那种租的饭馆，早上单独卖早点的那种，一般是四块，然后加上打包盒是五块。嗯然后来尝尝这个，这个酱姜饼，也跟豆腐脑是一家的，颜色倒是挺挺像的，口感还行，酱有点少，没那么咸。有你自己做的好吃吗？没有，还是我自己做的那酱没好吃，我自己自己做那料足。不过它这饼口感倒是挺好的，比较软和，然后比较薄，但是酱实在没有我做的好吃。来、啊，驴肉火烧，这个是驴肉的，这个这家驴的颜色还挺重，这还行。比较瘦，肉还挺多是，嗯，肉还挺多的。它里面也会剁一点焖子进去，它让它吃起来会软和一点。其实我特别喜欢吃那个早点店。就自己做这个咸菜丝儿啊，拌圆白菜啊，有的地儿还有那个酱八宝，哦、就是、那个、就是那种咸菜事实证明，韭菜盒子一定要趁热吃。这个放久了就皮就硬了。豆腐脑好喝。嗯。哎，最后一个焖子火烧，超好吃，超好吃的焖子火烧，你们可以试试。那种软糯糯的，有点像在吃驴皮。嗯，特别喜欢这种胶状的感觉。是不是有好多美食街会卖那个煎焖的？嗯，对，但它那个是淀粉做的，这个是驴冻熬、驴胶，算是驴肉皮和驴肉汤。煎焖的也好吃。前几年吧，然后昌平有一家店特别好吃，卖那焖子火烧四块钱一个，然后巨好吃无比。后来拆了，哎，改成了一个，也不卖啥的了。就原来在那个两元店旁边，就是青城饭店对面，巨好吃。嗯、后来拆不拆不给我拆没了。其实这家碗虽然不大，但它量还真的不少。因为它它深，我有时候点那个早点，点一碗给我盛半碗，装这么满的商家已经很少了。豆腐脑是早餐之最。不服咬我<笑>呀！没用筷子，留起来。好啦，今天的
假装吃早点系列就到这儿了啊！你们真的可以试一下焖子火烧，超级好吃，卤汁豆腐脑，超级棒，早餐之最，没有之一。然后大家记得要好好吃早点，就是，哎，虽然我今天也没起来吧，然后那个拜拜。